ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பனானா லீஃப் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் மந்தி பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பைஸ் மசாலாக்காக நான் சீரகம் மிளகு கிராம்பு மூணு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் நாலு ஒரு ட்ரை லெமன் கொஞ்சம் பட்டை அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி இது எல்லாமே நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம் அந்த மசாலா எடுத்து வச்சுட்டு அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சிக்கலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குற குறன்னு அரைச்சிருக்கு இது கூட நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக சே அரைச்சிக்கிறதை இங்கே நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வறுத்து அரைச்ச மசாலா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மட்டனில் மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறப்போ இங்கே நான் அரை கிலோ மட்டனை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்மளோட இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் உப்பும் சேர்த்துட்டேன் நம்ம வறுத்து அரைச்ச மசாலா பவுடர் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அதை அதில் நம்மளோட அரை கிலோ மட்டனை நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் மேரினேட் ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போது பிரியாணி செய்கிறக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எல்லா திங்ஸும் ரெடியாக இருக்கீங்க இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் எப்போவுமே நார்மல் யூஸ்வல் பிரியாணி இல்லாமல் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பைஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே இதில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டே இந்த ட்ரை லெமன் தான் இங்கே நான் ஒரு குக்கரில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஸ்லைஸாக அரிஞ்சிருக்கேன் அதையும் கூட சேர்த்திட்டேன் நம்மளோட பட்டை கிராம்பு அப்புறம் அந்த லெமன் அது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்திடலாம் அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகாய் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு கூடவே ரெண்டு தக்காளியை நான் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துட்டேன் இது நல்லா வணங்கணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மஷி ஆயிடணும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த டைமில் நம்ம மேரினேட் பண்ண மட்டன் பீசஸை இது கூட சேர்த்துடலாம் பிரியாணி செய்கிறப்போ எப்போவுமே இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா பீசஸ் சேருங்க எல்லாத்தையும் நான் பொறுமையாக அதில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியும் நல்லா வெளியே வந்திருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதிலே கொதிக்கிட்டுது ஏன்னா நம்ம அதில் பச்சையாக தான் மசாலா எல்லாமே சேர்த்துணும் இல்லையா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அந்த ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா இதில் வணக்கி விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ண விட்டுவிட்டேன் அந்த மட்டன் பீசஸை நல்ல மனம் வருது இப்போ நான் அரிசி வந்து மூணு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு அஞ்சு விசில் விட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம மட்டன் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இதில் நான் அஞ்சு விசில் விட்டு இதை எடுத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு பாஸ்மதி அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் மூணு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விசில் ஆரிடிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வா யம்மி நல்ல ஒரு மனம் பாருங்க நம்ம மட்டன் பீசஸும் நல்லா வெந்திருக்குது சாஃப்டா சூப்பரா வெந்திருக்குது இப்போ நம்ம அந்த மட்டனை மட்டும் தனியா எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா மட்டனையும் தனியா எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை கிலோ மட்டனையும் நம்ம அந்த பிரியாணி இதிலிருந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் இப்போது நம்ம அந்த தண்ணிலேயே நம்ம அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொதிக்கிறது திரும்பி அந்த டைமில் நான் நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் பீசஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப தான் இந்த அரிசி ஊற வச்சேன் அந்தளவு ஊறுனாலே போதும் இப்போ நான் மூடி போட்டு இதுக்கு ஒரே விசில் விட்டு நான் எடுத்துடுறேன் ஹை ஃபிளே ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரே விசில் விட்டால் போதும் அது செய்கிறதுக்குள்ளே நான் இங்கே நம்ம மட்டன் பீசஸை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்காக நான் இங்கே ஒரு தோசைக்கல்லில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்
அது சூடானதும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்ச மட்டன் பீசஸ் வெந் நல்லா நம்ம வேக வச்ச மட்டன் பீசஸ் இதில் போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா அருமையான மனம் வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே நம்ம பிரியாணி ஆகிடுச்சு யம்மி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அரிசி தனித்தனியாக சூப்பர் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண மட்டன் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து தனியாகவும் சிலர் ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு நம்ம நிறைய எண்ணெயில் ரோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இப்போது அந்த தோசைக்கல் மேலே நம்ம குக்கரை வச்சிடலாம் தோசைக்கல்லில் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நடுவில் ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இங்கே நான் ஒரு கறி வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதை அந்த வெண்ணெயில் போட்ட உடனேவே நான் குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் கீழே ஒரு தோசைக்கல் மேலே குக்கர் குக்கருக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த வெண்ணெய் வச்ச பவுலு அதுக்குள்ளே ஒரு கறி பீஸ் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சூப்பர் சுவையான மட்டன் மந்தி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க வா பார்க்கவே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் யம்மியாக டேஸ்ட்டாக சூப்பரான ஒரு அரோமா வருதுங்க அது அப்படியே அரிசி உடையாமல் நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் நம்மளோட மட்டன் மந்தி பிரியாணி ரெடி பார்க்கவே எப்படி அட்டகாசமாக பல பலன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் வா அவ்வளோதான் சூப்பராக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோட பார்க்கலாம் பாய்